যদি কোনো বান্দার শরণ থাকে সে গুনাহ করতে পারবে কোন যুবকের মনে যদি আখেরাতের ধারণা আখেরাতের চেতনা আখেরাতের চিন্তা জাগরূক থাকে ওই যুবক গুনাহ করতে পারবে না কোন বুড়ার ভিতরে যদি আখেরাতের কথা স্মরণ হয় সে গুনাহ করতে পারবে না কোন নারীর ভিতরে যদি আখেরাতের ধারণা জাগরূক থাকে কোন নারী গুনাহ করতে পারবে না আখেরাত হলো এমন একটা ওষুধ কথাটা বুঝাইতে পেরেছি এই আখেরাতের আলোচনাটা কেন আল্লাহ তালা এইভাবে আমাদেরকে বুঝাইতে চাচ্ছেন এর জন্য একটা ভূমিকা শুনে আরবি ভাষায় একটা শব্দ আছে শব্দটার নাম হলো আজাল শব্দটার নাম কি আজাল হামজা জা লাম আমার আলোচনা হলো পড়ানোর মতো খেয়াল করে শুনলে আশা করি ভালো লাগবে উপকৃত হবেন খুব মনোযোগ থাকতে হবে হামজা জা লাম আজাল শব্দটা কি আজাল আজাল বলা হয় এমন শব্দকে এমন সময়কে যেই সময়ের কোনো শুরু নাই যে সময়ের কি নাই শুরু নাই আল্লাহ পাক এমন এক সময় থেকে আছেন যেই সময়ের কোন শুরু নাই আল্লাহর কোন শুরু নাই এই জন্য আল্লাহকে বলা হয় আজালি আল্লাহকে কি বলা হয় আজালি মানে আল্লাহ এমন সময় থেকে আছেন যে সময়ের কোন শুরু নাই আরেকটা সময় আছে এই সময়টাকে বলা হয় আবাদ আলিফ বা দাল হামজা বা দাল আবাদ আবাদ মানে হলো এমন সময় যে সময়ের কোন শেষ নাই কথা বুঝাইতে পারলাম আজাল মানে এমন সময় যে সময়ের কোন শুরু নাই আবাদ মানে এমন সময় যে সময়ের কোন শেষ নাই আল্লাহ পাকের কোন শেষ নাই এই জন্য আল্লাহকে বলা হয় আবাদি আল্লাহ তালা আজালি এবং আবাদি এই আজালি এবং আবাদি যার ভিতরে এই গুণটা থাকে তাকে বলা হয় কাদিম তাকে কি বলা হয় কাদিম যিনি অবিনশ্বর যার কোন ধ্বংস নাই যার কোন শেষ নাই যার কোন শুরুও নাই শেষও নাই তাকে বলা হয় কদিম আল্লাহ পাক যেহেতু সৃষ্টি করতে এই কারণে আল্লাহ পাক হলেন কদিম আর আল্লাহ ছাড়া যে মাখলুক গুলা আছে এই মাখলুক গুলা বলেন তো এক সময় ছিল ছিল না এই মাখলুক গুলা একসময় যেহেতু ছিল না এই জন্য এরা আজালি না আবার এরা সবসময় থাকবে এমনও না কাউকে আল্লাহ পাক রাখতে পারেন জান্নাতের ভিতরে বা জাহান নামের ভিতরে সবসময় আবার অনেকে থাকবে না মাখলুক এই জন্য কদিম না মাখলুককে বলা হয় হাদেস হাদেস মানে হলো যে ক্ষয় প্রাপ্ত যার এক সময় ধ্বংস হয়ে যাবে যে নশ্বর অভিনশ্বর না মানে কি এই যে মাখলুক গুলা আছে এই মাখলুক গুলার ভিতরে কিছু মাখলুককে আল্লাহ পাক হাসরের মাঠে শেষ করে দিবেন হাদিসে পাকে এসেছে আল্লাহ পাক হাসরের মাঠ কায়েম করার পরে জীব জানোয়ার যেগুলো আছে না গরু ছাগল কুকুর বেড়াল এগুলাকে ডাকবেন ডেকে বলবেন দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় যেই কুত্তা আরেক কুত্তারে জুলুম করে কামড় দিছে আল্লাহ পাক যেটা কামড় খাইছিল ওইটারে বলবেন তুই একটা কামড় দিয়ে দে যেই গরু অন্য গরুরে জুলুম করা গুতা দিছে গুতা বলেন না আপনারা আল্লাহ পাক গরুরে বলবেন তুই একটা গুতা দিয়ে দে বুঝেন কথা দেখবেন পশুর ভিতরে জীব জানোয়ারের ভিতরে চাইতে দুর্বলটা পাইছে আর এসে গুতা দিবে কামড় দিবে এটা পশুর স্বভাব মানুষের ভিতরে যখন এই দোষ আইসা যায় তখন মানুষ ও পশু হয়ে যায় কারো ভিতরে যদি ক্ষমতা এসছে বংশের বরত্বে এসেছে টাকা পয়সার বরত্বে এসেছে আর সে নিজের দুর্বল রে ক্ষতি করে তাহলে বোঝা যাবে সে এখন মানুষের কাতারে নাই সে এখন পশুর কাতারে চলে গেছে পশু হয়ে আল্লাহ পাক হাসুরের মাঠে পশুগুলাকে ডাকবেন ডাকার পরে বলবেন কুনু তুরাবা তোমরা সবাই মাটি হয়ে যাও একটা করে গুতা দিবে যে যেটুক পাওনা দেওয়ার পরে আল্লাহ বলবেন মাটি হয়ে যাও সমস্ত পশু পাখিগুলা মাটি হয়ে যাবে এদের শেষ এরা তাইলে আর আবাদি না আবার মানুষ এবং জীবদের মধ্য থেকে আল্লাহ পাক জান্নাত এবং জাহান নামের ভিতরে ঢুকাইবেন ঢুকানোর পরে এই যে মরণ নামক যে জিনিসটা আছে কি নামক মরণ বুঝেন মরণ বুঝেন এই মরণ নামক যে জিনিসটা আছে এটাকে আল্লাহ তালা বলবেন কুন কবসা তুমি ভেড়া হয়ে যাও দুম্বা হয়ে যাও বলেন তো আল্লাহ পাক নির্দেশ দিলে যা দেন তাই হয় কি না সাথে সাথে মৌত নামক যে জিনিসটা এই জিনিসটা একটা ভেড়া হয়ে যাবে আল্লাহ পাক এক ফেরেস্তাকে নির্দেশ দিবেন ওই ফেরেস্তা এসে ওই বকরিটাকে ওই দুম্বাটাকে জবাই করে দিবেন বুঝে থাকলে বলেন তো কার মরণ হইল 
কার মরণ হইল মরণের মরণ হইল পরে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবে হে জান্নাতবাসীরা জান্নাতে থাকতে থাকো তোমাদের আর মৌত হবে না আবার ঘোষণা দিবেন হে জাহান্নামীরা জাহান্নামে থাকতে থাকো তোমাদের আর মৌত হবে না আমার ভাইয়েরা মোট কথা আমি আপনাদেরকে বুঝাইতে চেষ্টা করলাম আল্লাহ পাক হলেন খালেক খালেকের কদিম হওয়া জরুরি আজালি এবং আবাদি হওয়া যার শুরু নাই শেষও নাই কিন্তু মাখলুক হলো দুর্বল যার একটা শুরু আছে আবার শেষও হয়ে যাইতে পারে মানুষগুলা আমরা যেহেতু হাদেস এবং মাখলুক এর জন্য আমরাও সব সময় থাকব না আমাদেরও এক সময় এক সময় চলে যেতে হবে এই দুনিয়ায় কেউ চিরস্থায়ী থাকতে পারবে আল্লাহ পাক এই শিক্ষাটা কেমনে দেন ভালো করে খেয়াল করে শুনে ঘরের ভিতরে দেখবেন হঠাৎ করে ছোট্ট শিশুর জন্ম হয়েছে এই ঘরের ভিতরে সর্বপ্রথম সে ছোট মানুষ দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঘরে ছোট মানুষ নাই বড় ছেলেটাকে বিবাহ করানো হয়েছিল ওই ছেলের সর্বপ্রথম ছেলে হয়েছে বা মেয়ে হয়েছে বলেন তো সবার কেমন খুশি লাগবে ঘরের ভিতরে সবাই খুব খুশি নাকি সবাই খুব খুশি এই শিশু বাচ্চাটার সাথে বুঝে থাকলে বলেন কেউ কোনো খারাপ ব্যবহার করে সবাই আদর করে शुरू कर सामने बसाय दें तो हासते थे बसा थे कान्ना शुरू कर दें हाटते थे खुशी छोट शिशु आस्ते बड़ हईते थे तक घर भाली भलोबाशार भलोबाशार खराब किसान दुख दुर्दशा नाई এই ঘরের ভিতরে কোনো খারাপ ব্যবহার নাই এই ছোট্ট শিশুর সাথে কেউ খারাপ ব্যবহার করে বরং গালি দিলে মা বাবা খুশি হয়ে যায় কথা বুঝেন নি এমন গালি যেই গালি বড় মানুষে দিলে বিচার হইতো এই গালিটা যদি ছোট্ট শিশু দেয় সবাই হাসাহাসি করে করে কিনা অমুকে চকলেট খাওয়ায় অমুকে মামা বিস্কুট খাওয়ায় অমুকে চাচা বিস্কুট খাওয়ায় আরো কি কি বিস্কুট নাম সে আল্লাহ জানে এগুলো খাওয়াইতেই থাকে এই ছোট্ট শিশু দুনিয়ার কোনো কিছু বুঝা শিখে নাই ভালোবাসা বুঝছে সে তাকায় দেখে আরে দুনিয়া তো খালি ভালোবাসা আর ভালোবাসা ঘরের ভিতরে খালি ভালোবাসা সরাসরি এই ঘরের ভিতরে তো কোনো পেরেশানি দেখা যাইতেছে না কোনো পেরেশানি আছে নাই আল্লাহ পাক এই ছোট্ট শিশুকেও শিক্ষা দিতে চান যে কিছু না বুঝার আগে দুনিয়ার মহাব্বত বুঝছে দুনিয়ার ভিতরে খালি সে মজাই বুঝছে আল্লাহ পাকের শিক্ষা দিতে চান কেমনে শিক্ষা দেন হঠাৎ করে ছোট্ট শিশু তাকায় দেখে যেই ঘরের ভিতরে আগে খালি ভালোবাসার সরাসরি ছিল যেই ঘরে খালি মজা আর মজা ছিল আদর আর আদর আনন্দ আর আনন্দ হাসাহাসি আর হাসাহাসি ওই ঘরের ভিতরে হঠাৎ করে কান্নার রোল পড়ে গেছে ওই ছোট্ট শিশু তাকায় দেখে ফুপি গড়াগড়ি করে কানতেছে আমার মায় চলে গেছে ওই ছোট্ট শিশু তাকায় দেখে তার বাবা গড়াগড়ি করে কানতে ওই ছোট্ট শিশু তাকায় দেখে তার দাদা মুখ কালো করে বসে ওই ছোট্ট শিশু দেখে ঘরের ভিতরে লোক দিয়ে ভরে গেছে আরে কি ঘর যেই ঘরের ভিতরে মজার মজা ছিল যেই ঘরের ভিতরে আনন্দ আর আনন্দ ছিল ওই ঘরের ভিতরে এত কান্নার রোল কেন ওই ঘরের ভিতরে এত বিপদ কেন ছোট্ট শিশু করে সাজ হয়ে যায় দেখে অমুক কান্দে অমুক কান্দে অমুক কান্দে থাকে কেউ বুক চাপড়া টেনে ছিঁড়ে ফেলে হ্যাঁ হ্যাঁ এই ঘরে কি অবস্থা হলো এই ঘরে না শুধু ভালোবাসার ছড়াছড়ি ছিল এই ঘরে না শুধু মোহাম্মদের মোহাম্মদ ছিল এই ঘরের ভিতরে কি হইল এই ছোট্ট শিশু না বোঝার কারণে অনেক সময় দেখে মায় যখন কান্দে মার সাথে সুর মিলায় একটু কান্দে আবার যখন আরেকজনে মেহমান আসছে মৃত্যু সংবাদ শুনে সাথে চিপস নিয়ে আসছে যখন বাচ্চার হাতে চিপস দেয় তখন আবার মজা করে খাইতে থাকে সে বুঝে না কি হয়েছে তারে বলা হয় তোমার দাদি মারা গেছে কি বলা হয় তোমার দাদি মারা গেছে এই ছোট্ট শিশু তো জানে না যে কি হাল আরে যেই দাদি কোলে করে নিয়ে নিয়ে ওই ঘরে গেছে ওই ঘরে গেছে যেই দাদি পেশাব করে ফেললে পায়খানা করে ফেললে মায়ে যদি মারতে চাইছে দাদি কে ধরছে ভাই আমার নাতু 
মাদ্রে মারতে পারবি না মানে মাদ্রে মারতে পারবি বাচ্চা তো জানে না কারে হারাইছে তারে যখন বলা হইছে তোমার দাদি মইরা গেছে সেইটারে হাসির কারণ মনে করছে বুঝে না সবার সাথে হাসি আর বলে আমার দাদি তো মইরা গেছে সে তো বুঝে না কি হারাইছে আমার ভাইয়েরা বুঝে থাকলে বলেন যেই ছোট শিশু জন্ম নেওয়ার পরে শুধু ভালোবাসা দেখছে শুধু দুনিয়ার मोहब्बत দেখছে আল্লাহ পাক ওই শিশুর সামনে শিক্ষা এনে দিয়েছেন তুমি যেই ঘরের ভিতরে मोहब्बत দেখছো যেই ভালোবাসা দেখছো যেই মজা দেখছো এগুলো চিরস্থায়ী না লাউ কানাত আল দুনিয়া তাদুমু লি আহলিহা লা কানা রাসূলুল্লাহ ফিহা মুখাল্লাদ যদি দুনিয়াতে কোনো ব্যক্তি চিরস্থায়ী হইতো তাহলে আল্লাহ পাক তার নবীকে চিরস্থায়ী করতেন তার নবী যেহেতু থাকে নাই তুমি থাকতে পারবা থাকতে পারবা আল্লাহ পাক বলেন ওমা জাআলনা মিন কবল ওমা জাআলনা লি আহাদিম মিন কবলিকাল খুল ওমা জাআলনা লি বাশারিম মিন কবলিকাল খুল আফা ইম মিত্তা ফাহুমুল খালিদুন আল্লাহ পাক তার নবীকে ডাক দিয়া বলেন আমার রাসূল আপনার আগে কাউকে আমি চিরঞ্জীবী করি নাই আপনার আগেও কাউকে আমি চিরস্থায়ী জীবিত করে রাখি নাই আপনি মৃত্যুবরণ করবেন আর অন্যরা বুঝি জীবিত থাকবে এটা হতে পারে আল্লাহ পাক দেখাই দিয়েছেন ছোট শিশুর সামনে যে তুমি যেই ঘরের ভিতর আনন্দ আনন্দ দেখছো এই আনন্দ স্থায়ী না যে কোন সময়ে আনন্দ শেষ হয়ে যাবে আজকে তোমার দাদি গেছে কালকে তোমার দাদা যাবে পরের দিন তোমার বাবা যাবে তোমার মা যাবে এক সময় তুমি থাকবে তুমিও থাকতে পারো पंडित ए मानुषे दुनिया मूलत अनेक पीछन थे जतरा करते सफर करते करते सफर कैमने सफर कर एक समय मानुष गुला গাছপালা ছিল তরুলতার ভিতরে শক্তি রূপে ছিল এই গাছপালা যখন মা বাবা খায় আল্লাহ পাক বলেন মায়ের বুকের ভিতরে এক প্রকারের পানি জন্ম নেয় এই গাছপালা শাক সবজি এই খাদ্য খাবার যখন খায় আল্লাহ পাক বলেন তখন বাবার মেরুদণ্ডের ভিতরে একটা পানি হয় তাহলে মানুষটা সফর করে সেখান থেকে মায়ের বুকের ভিতরে আর বাবার মেরুদণ্ডে ছিল এইটা তার একটা জগৎ ছিল কিন্তু বলেন তো এই জগতে সেই স্থায়ী রূপে থাকতে পেরেছে না ওখান থেকে সরতে হয়েছে সরে সরে কি করেছে সরতে সরতে সে এক সময় এসে মায়ের পেটের ভিতরে জায়গা নিচ্ছে আরো আগে লক্ষ্য করেন এক সময় এগুলো ছিল না শুধু রুহ ছিল একটা জগৎ ছিল যেই জগৎকে বলা হয় আলামুল আর রুহের জগৎ কিসের জগৎ ওই জগতে ছিল ওখানে ছিল मायर पेटर भुजे थे तो मायर पेटर भेजा जगत जगत मानुष चिरस्थायी ग्रामे गत पंद दिन आगे स्टक मारा गारा गन पर्तने बसबाज करते हैं 
যে খেত বিক্রি করে বিদেশ যাইতেছেন এই খেতগুলো এমন এক লোকের যেই লোকের জন্য দোয়া করবেন তো দূরের কথা ওই লোকের নাম পর্যন্ত জানেন না দুনিয়ার সিস্টেম ওই আপনাকে মনে রাখবে না যে সন্তানের ভবিষ্যৎ ফিউচারের কথা স্মরণ করে কইরা ঘুষ নিতেছেন সুদ নিতেছেন এই সন্তানরা আপনার নাম মুখে নেবেন নাম মুখে নেবেন আপনিই তো নেন না আপনি তো আরেকটু আগের লোক অধপতন তো দিন দিন বাড়তেছে আপনার মা যে মারা গেছে কয়েকদিন যান কবরস্থানে বলেন তো কয়েকদিন মার কথা স্মরণ করেন আল্লাহ আমার মারে maaf করেন কয়েকদিন বাবার কথা স্মরণ করেন আল্লাহ আমার বাবারে maaf করে দেন আপনি যেভাবে ভুলে গেছেন আপনাকেও ভুলে যাওয়া হবে কামা তাদিনু তুদান আপনি যেমন করেন আপনার সাথে এমনই করা হবে এই দুনিয়ার সিস্টেম ওই আমার ভাইরা যদি মানুষগুলা এইভাবে খেয়াল করত কল্পনা করত যে আমার আগের স্টেশনগুলাতে কোথাও আমি ছিলাম না এখানেও আমি থাকতে পারবো না তাহলে তার আমল সংশোধন হয়ে যাইত আমলের ভিতরে সমস্যা থাকতে পারত না ঠিক কিনা বলেন আমার ফুফাত ভাই 30 বছর পুরা হয় নাই একমাত্র সন্তান ছেলে সন্তান আর চারটা বোন আছে দূর দূর দেশে বিবাহ দিয়েছে মাটাও মারা গেছে বাবাটাও মারা গেছে আমার বাড়ির পাশে আহা একটু সরল সোজা ছিল আমার ফুফাত ভাই নাসির নাম ছিল সরল সোজা এই লোকটা এত সরল সোজা ছিল ঝগড়া করতেও পারত একদম একটু সাদা সিধা ধরনের টমেটো দিয়ে গোশত পাকায় খাবে কি দিয়া টমেটো দিয়ে গোশত এই টমেটো আনার জন্য গোডাউন বাজারে রওনা হইছে গোডাউন বাজারে যখন টমেটো কিনতে গেছে তো তখন এই চিনচিন করে ব্যথা শুরু হইছে সাদা সিধা মানুষ জানে না কিসের ব্যথা আগে হয়ও নাই মনে করছে এমনিই কোনো ব্যথা এমনিতে এক ফার্মেসি থেকে একটা ব্যথার ট্যাবলেট কিনে খাইয়া কতক্ষণ বৈশা রইছে বৈশা পরে মনে করতেছে তাড়াতাড়ি বাসায় চলে যায় কইমে যাবে হয়তো আস্তে আস্তে ওহো বাজার থেকে রওনা হইছে রওনা হওয়ার পরে এই যে আপনারা ধান লাগানোর জন্য কি ফেলেন ওগুলা ছোট ছোট যে ধান গাছ কি বলে এগুলাকে জালা আলি বলে না এরকম এক ক্ষেতের ভিতরে আসছে উপর হয়ে পড়ে মনে রইছে এর বাড়িটার দিকে তাকাইলে আমার অন্তরটা খা খা করে উঠে অনেক বাড়িতে তো এমন থাকে কেউ মারা গেলে অন্যান্যরা থাকে দেখা বাড়িটাতে এমন অবস্থা মা আগে মারা গেছে বাবা আগে মারা গেছে চারটে বোন চতুর্দিকে বিবাহ দিছে কারো সাথে নাই অল্প বয়সে জিনের আসর ছিল এই কারণে অল্প বয়সে বিয়া করাই দিছিল বউটাও কম বয়সে একলা বাড়ি চকের ভিতরে বাড়ি এই বাড়িতে গেলে অন্তর কান্দা শুরু করে তিনটা বাচ্চা রেখে গেছে বড়টাকে নিছিলাম আলেম বানাইতে দুষ্ট হয় নাই ওটা চলে আসছে এখন ছোটটা পড়তেছে ভালো ছেলে আমার ভাইয়েরা এই জিনিসগুলো যদি কোনো মানুষ কল্পনা করত তার আমল সমস্যা থাকতে পারে কোন সুৎখর আল্লাহ পাকের কথা যদি স্মরণ করে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর কথা যদি স্মরণ করে সে সুদ খাইতে পারে কোন ঘুষকর ঘুষ খাইতে পারে না কোন যুবক নোংরামি দেখতে পারে না উলঙ্গ পড়া দেখতে পারে না যদি আল্লাহর কথা স্মরণ করে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর কথা স্মরণ করে কথাটা মানে আমি বুঝাইতে পারছি আমার ভাইয়েরা এই কারণে এই আখেরাতের ধারণা এই আখেরাতের চিন্তা যেই যেই জাতির ভিতরে যত বেশি কম ওই ওই জাতিগুলা দুনিয়ার ভিতরে তত বেশি অপরাধ করতেছে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিই খ্রিস্টান ধর্ম নামে আপনার একটা ধর্মের নাম শুনেছেন ইসলাম ধর্মের চাইতে আরো প্রাচীন বর্তমানেও মুসলমানদের চাইতে এদের সংখ্যা বেশি কথা বুঝেন নাই এর কারণ আছে এর কারণ হলো এদের এই ধর্মটা মুসলমানদের ধর্মের চাইতে প্রায় ছয়শো বছর পুরানো ছয়শোর বেশি এরপরে সাথে সাথে এরা এদের ধর্ম প্রচারের জন্য কোটি কোটি ডলার ব্যয় করতেছে আমার কথা বুঝতেছেন এদের যে সমস্ত কোম্পানি ওগুলা দেখবেন সবচাইতে ভালো চলে ব্রাক ব্যাংক ভালো চলে কিছু কিছু মাল কিনতে যাইবেন কিস্তি শুধু ব্রাক ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড শুধু ব্রাক ব্যাংকের অন্যটা দিবে না বিকাশ এটাই দেখবেন সবচেয়ে বেশি চলে বাংলাদেশের গুলো চলে না ব্রাক স্কুল দেখবেন চলতেছে ব্রাকের লোকেরা ঘরে ঘরে এসে আশা আশা কত কিছু দিয়ে করতেছে এইভাবে প্রচুর করছে এমনকি আপনাদেরকে আমি দাওয়াত দিই যারা একটু সচেতন তারা মাঝে মাঝে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল গুলাতে সফর করেন রাঙ্গামাটি সফর করেন খাগড়াছড়ি সফর করেন সীমান্তে সফর করে গিয়ে দেখেন ওখানে গিয়ে দেখবেন পাহাড়ের মাঝে মনে হয় লন্ডন এসে গেছে লন্ডন 
মানে এত উন্নত করছে লন্ডন যেমন উন্নত হয় ওখানে এরা কি করছে কেউ যদি খ্রিস্টান হয় এর চিকিৎসা সেবা ফ্রি কেউ খ্রিস্টান হইলে এর বাচ্চার পড়াশোনা ফ্রি কেউ খ্রিস্টান হইলে মাসিক ভাতা দেওয়া হবে আর ওই বর্ডারের মানুষগুলা খাওয়া আর লেদানো ওই বুঝে আর কিছু বুঝে না কথা বুঝতেছেন ওখানে হাজার হাজার মুসলমানদেরকে খ্রিস্টান বানাইতেছে কাদিয়ানি বানাইতেছে গিয়া দেখে আমরা তো শান্তিতে আছি আমার ভাইয়েরা আলোচনা আরেক দিকে চলে যাবে আমি বলছিলাম এই যে খ্রিস্টান ধর্ম এই খ্রিস্টান ধর্মের যেই ধর্মীয় গ্রন্থ সেটাকে বাইবেল বলা হয় জানেন কিনা আপনারা এই বাইবেল কে এরা বিকৃত করেছে এখন ইংলিশে নাম দিছে বাইবেল এই বাইবেলটা ইনজিল আর তাওরাত হযরত মূসা আলাইহিস সালামের উপরে যেই তাওরাত নাজিল হয়েছে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উপরে যেই ইনজিল নাজিল হয়েছে এই দোনোটাকে যা পারে পুরো বিকৃত করে একত্র করছে এই বাইবেলের একটা অধ্যায়ের নাম হলো যোহন অধ্যায়ের নাম কি এই যোহনের 13 আয়াত লেখে বাক্য প্যারা 16 18 এবং 36 নাম্বার আয়াত 16 18 এবং 36 নাম্বার প্যারা আয়াত বাক্য ওখানে লেখা আছে যারা যারা কিয়ামত পর্যন্ত ঈসা নবীকে অনুসরণ করবে মানে খ্রিস্টান হয়ে যাবে তারা যত অন্যায় অবিচারই করুক তাদের যাবতীয় অন্যায় অবিচারে অগ্রিম প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য ঈসা নবী সুলিতে চইরে নাকি মারা গেছেন নাউজুবিল্লাহ মানে কেউ যদি খ্রিস্টান হয়ে যায় আপনি এখন যা গুনাই করেন যা খারাপ কাজই করেন এগুলা আগেই maaf করে দিয়েছে আপনার নবী আমার কথা বুঝে থাকলে বলেন যেই ধর্মের লোকদের ধর্মীয় বিশ্বাস এটা হবে এরা কি আর দর্শন করতে কোনো চিন্তা ভাবনা করবে এরা মানুষের দেশ দখল করতে 20 বার করে চিন্তা করবে এজন্য পৃথিবীতে যেই প্রান্তে তাকাবেন দেখবেন ওই লাল শুকর এরা আছে ওই লাল হায়েনাগুলো আছে ওই লাল কুত্তারাই সারা পৃথিবী মানবতার মানচিত্র কুরে কুরে খাচ্ছে ঠিক কিনা চিল্লায় চতুর্দিক চতুর্দিক কোথায় মায়ানমারের কথা খুঁজনিয়া দেখেন এর ভিতরেই জালেম রাজ মুসলমানদের কি টুকরে টুকরে করতেছে আর এই মুসলমানরা আমরা এখন হিন্দি সিরিয়াল দেখি আপনারা জানেন না সিরিয়ায় কি হচ্ছে কাশ্মীরে কি চালানো হচ্ছে মুসলিম নারীদেরকে পালাক্রমে একের পর এক কি ভাবে ধর্ষণ করছে বারবার দারুল ইফতায় প্রশ্ন এসেছে যে আমাদের এই পেটের ভিতরে কাফের মুশরিকদের সন্তান এখন বলেন আমরা এই সন্তান ফেলাই দিব নাকি রাখব মুসলিম নারীরাই প্রশ্ন করে দারুল এখনো পর্যন্ত আমরা হিন্দি সিরিয়াল নিয়ে ব্যস্ত আছি ছবি নিয়ে ব্যস্ত আছি মনে রাখেন যদি এখনো ব্যস্ত থাকেন তাহলে ইমানের সমস্যা আছে নবীজি বলে দিছেন নবীজি বলেছেন আল মুমিনুনা কা জাসাদিন ওয়াহিদিন ইনিস্তাকা আইনু হু ইস্তাকা কুল্লুহু ওয়া ইনিস্তাকা রাসু হু ইস্তাকা কুল্লুহু সমস্ত ইমানদার ইমান যদি থাকে একটা দেহের মতো হতে হবে একটা দেহের চোখ আক্রান্ত হইলে যেইভাবে পুরো শরীরে ব্যথা হয় একটা দেহের মাথা আক্রান্ত হলে যেইভাবে পুরো শরীর আক্রান্ত হয় ঠিক একজন মুসলমান পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে আক্রান্ত হোক অন্য দেশের মুসলমান দশর পাড়ার মুসলমানের অন্তরে যদি ব্যথা না আসছে বুঝতে হবে ইমানের সমস্যা আছে আমার কথা বুঝতেছেন এই যে খ্রিস্টানরা সারা বিশ্বব্যাপী এইভাবে ধর্ষণ চালাইতেছে গণহত্যা চালাচ্ছে একের পর এক দেশ দখল করছে আগুনে পোড়াই দিচ্ছে কি কি করছে এই সবগুলোর পিছনে কারণ এই ওরা মনে করে আখেরাতে ওদের কোনো শাস্তি হবে না ওরা যা কিছু করে এগুলার অগ্রিম প্রায়শ্চিত্ত ওদের নবী করে গেছে আমার কথা বুঝতেছেন এটার যদি বিস্তারিত বিবরণ দিতে চাই আমার আরো কিছু বয়ান আছে ওগুলো আমি তুলে ধরেছি এই খ্রিস্টানরা এই পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং আজ পর্যন্ত এই খ্রিস্টানেরা কয় কোটি মুসলমানকে কচুকাটা করে হত্যা করেছে কতগুলা মার বুক খালি করেছে কতগুলা সন্তানকে এতিম বানিয়েছে কতগুলা মুসলিম নারীকে উপর্যুপুরি ধর্ষণের পরে হত্যা করেছে এগুলার বিস্তারিত বিবরণ আছে তাকায় দেখেন আপনি কিছুদিন আগের ঘটনা जगार पानी तो शुकाय गानी फिलान सिने कहनी देखे चोखे पानी 
এই চোখের পানি ফেলানোর দরকার ছিল মোহাম্মদের উম্মতের জন্য এই চোখের পানি ফেলানোর দরকার ছিল মোহাম্মদের এই উম্মতের জন্য মোহাম্মদ কি তার উম্মত কে টিম বানায় যান নাই এই উম্মতের ফিকির কার ভিতর কে নিজের ঘর ঠিক করতে পারছি আমরা ছেলেকে কত কিছু শিখাইছেন কয়জন আছেন ছেলেরে শিখাইছেন যে আমি যখন মরব আমার জন্য তুই এই দোয়া করবি এই দোয়া কয়জনে শিখাইছেন মার জানাজা যখন সামনে রাখবে কি পড়বে এই দোয়া কে শিখাইছেন বলেন আমাকে আমরা এলাকার ছেলেগুলো বলতেছি দিল দিল কালে হয়ে গেছে নীল হয়ে গেছে বেদনা তাকাই দেখেন কি অবস্থা বাড়ির ভিতরে সব কিছু উন্নত হয়ে গেছে টয়লেটটাই পরিমাণ উন্নত হইছে বাড়ি গাড়ি সব কিছু উন্নত হইছে কিন্তু আমার মেয়ের যে ঈমান উন্নত না আমার ছেলের যে ঈমান উন্নত না আমার ঈমানের যে খবর নাই কোনো টেনশন নাই মুসলমান এই কারণে চতুর্দিকে মুসলমানরা এই পরিমাণ परेशान হায় হায় মুসলমানদের কথা স্মরণ করলে যারা জানে তারা খানা খাইতে পারেন খানা যায় না তাদের পেটের ভিতরে আমার ভাইরা আমি বলছিলাম ওই যে মেয়ে এই মেয়ে বলতেছে আমারে আমার বোনরে ধইরা নিয়ে গেছে খ্রিস্টানরা তাদের ক্যাম্প নিয়ে যাওয়ার পরে আমার বোনরে এরা দর্শন করছে আর আমারে দর্শন করাইছে কুকুর দিয়া নাউজুবিল্লাহ এই মেয়ে কিছুদিন পরে মারা যাওয়ার আগে এটা লেখা গেছে এই মেয়ের জীবিত বোন বলে জানা নাই আমার বোনের কি এক অজানা রোগ হইছিল এই রোগের পরে মারা গেছে ওই কুকুরের সাথে বলে করানো বলেন এই বর্বর জুলুম এমন এমন জুলুম ওরা করতেছে যেগুলা মুখ দিয়ে বলা যায় না কল্পনা করতে পারবেন এগুলা মুসলমানদের উপরে চালানো হচ্ছে আপনি মনে করতেছেন আমি তো এখানে বসে রইছি আমি তো ভালো আছি দোসর পাড়া অ মুসলমান শুনে রাখো নবীজি বলে গেছেন হযরত মাহদি এমনি এসে পড়বেন না কত সিনেমার গায়কেরা সারা দিন ধরে টিভি দেখে আমরা অপেক্ষায় আছি মাহদি আসবে আর আমারে দলে নিয়ে নেবে মাহদি এইভাবে দলে নেবে না একটা বাংলাদেশের বাংলাদেশ এই দেশের সেনাবাহিনী তো অংশ গ্রহণ করার জন্য শর্ত কন্ডিশন আছে কিনা আছে না যেগুলা আপনার মালিকানা নাই আপনার ক্ষমতা নাই ওগুলার কন্ডিশন আছে লম্বা এতটুকু হইতে হবে স্বাস্থ্য এরকম হইতে হবে বয়স এরকম হইতে হবে বলেন এই একটা দেশ এই দেশের যে সামরিক শক্তি এই দেশের সমান শক্তি ওলা দেশের সাথে যদি লড়ে এই দেশ 17 দিনের পরে এদের আর কোনো শক্তি থাকবে না এই দেশের কথা বলছি বাংলাদেশের 17 দিন লড়ার ক্ষমতা আছে এর পরে আর লড়ার ক্ষমতা নাই এই দেশের সেনাবাহিনীতে ঢুকার জন্য যদি এরকম এরকম শর্ত থাকে মাহদির সেনাবাহিনীতে ঢুকবেন আর কোনো শর্ত নাই আপনি যা ইচ্ছা তা করতে থাকবেন আর হযরত মাহদি এসে উত্তর করবেন মনে রাখেন নবীজি বলেছেন মাহদি আসার আগে এমন পর্যায়ের বিপর্যয় মুসলমানদের ভিতরে আসবে যে মুসলমানদের গর্ভের ভিতরে মুসলমান নারীর পেটের ভিতরে যে বাচ্চা আছে ওই বাচ্চাটাকে পর্যন্ত খুন করা হবে কাফেররা এদেরকে পর্যন্ত খুন করবে কাউকে ছাড়বে না আপনি আহলে হাদিস হন জামাতি ইসলাম হন আটরশি মাসবান্ডারি যেটাই হন নিজেরা যা নিয়ে কামড়া কামড়ি করেন যারা এগুলো দেখবেন গত বছর দেখছিলেন কিনা নিউজিল্যান্ডে মসজিদে কয়জন মারছিল 56 জন জুমার নামাজের জন্য অপেক্ষারত 56 জন যেই মুসল্লি মেরেছে বলেন তো এই মুসল্লিগুলোকে আগে জিজ্ঞেস করছিল তোমরা আমিন জোরে বলো না আস্তে বলো জিজ্ঞেস করে মারছে যে তুমি যদি আমিন জোরে বলো তাইলে তুমি খাঁটি ইমানদার তোমারে মারমু আর যারা আমিন আস্তে বলে এরা বাতিল বেদাতি এদেরকে মারার দরকার নাই এরকম হইছিল যাকে পাইছে কি মানে নবীজি বলেন কিয়ামতের আগে দিয়া মাহদির আগে দিয়া মন ফেতনা লাগবে এমন এক যুদ্ধ হবে ওই যুদ্ধে এত বেশি রক্ত আর লাশ পড়বে যে ঘোড়াগুলার গলা পর্যন্ত রক্ত হয়ে যাবে ঘোড়াগুলার রক্ত আর লাশের কারণে সামনে আগাইতে পারবে না মনে করতেছি আমি নিরাপদ আছি এরা কাউকে ছাড়বে না কাউকে না মনে রাখেন অন্যান্য দেশের তো পালায় যাওয়ার কোনো ঠিকানা আছে আমাদের পালায় যাওয়ার ঠিকানা এই দেশের তিন দিকে পত্তলিক মুশরিক হিন্দুরা আছে এরা আমাদেরকে ছাড়বে না ইন্ডিয়ার খবর নিয়ে দেখে শুধুমাত্র সন্দেহ করছে যে গোশত আছে ফ্রিজের ভিতরে এই গোশত কিসের কোনো কিছু নাই এই ব্যক্তি দাবি করছে যে আমার গোশত তোমরা ডিএনএ টেস্ট করো এটা খাসির গোশত এটা ওরা করবে না বাইরে মেরে ফেলছে মুসলমানদের মুসলমানদেরকে কাশ্মীরে কি চলছে খবর নেন আর এই মুসলমানরা তো নতুন করে একটা কিছু আসলে ওইটা নিয়ে কিছুদিন লাফায় এরপর আর খবর নেই 
আমার ভাইয়ের এই জন্য কাউকে কিন্তু ছাড়া হবে না আফহাসিতুম আন তুতরাকু আন তাকুলু আমান্না ওয়া আনতুম লা তুফতানুন মনে করছো বলবা ঈমান আনছি আর তোমাদেরকে ফেতনা দেওয়া হবে না মনে কইরো এটা ভুল ধারণা কাউকে ছাড়া হবে না আমার ভাইরা আমার আলোচনা আরেক দিকে চলে যাবে আমি আপনাদেরকে বলছিলাম আখিরাতের স্মরণ এমন এক বিষয় এই বিষয়টা যার যত বেশি কমতি থাকবে যেই দল যেই গোষ্ঠীর যত বেশি কমতি থাকবে এরা পৃথিবীতে তত বেশি অপরাধ করবে খ্রিস্টানরা হলো চাক্ষুষ প্রমাণ সারা পৃথিবীতে ওরাই একমাত্র দর্শনকারী সারা পৃথিবীতে ওরাই একমাত্র মানবতাকে কচু কাটাকারী সারা পৃথিবীতে ওরাই একমাত্র পৃথিবীর মানবতার মানচিত্রকে কুরে কুরে ভক্ষণকারী ওরাই সব দিকে জুলুম চালাচ্ছে ওরাই দেশের পর দেশ ধ্বংস করে দিচ্ছে দেশের পর দেশকে এরা জাহান নামে পরিণত করছে এখন পরিষ্কার হালত এটা এই কারণে যে এদের সামনে আখেরাতের কোনো ভয় নাই বুঝাইতে পারছি আমি কথা আরেকটা ধর্ম আছে ইহুদি ধর্ম নাম শুনছেন ইহুদি ধর্ম এই ইহুদি ধর্মের ব্যাপারে কোরআনে আল্লাহ তালা এদের পরকালের আকিদা বলছেন পরকালের ধারণা বলছেন আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ পাক বলেন ইহুদিরা বলে আমাদেরকে আখেরাতে আগুন স্পর্শ করতে পারবেন কল্লা ও সামান্য একটু এবার বলেন তো কোন জাতির বিশ্বাস যদি এই হয় আখেরাতে আমাদের টেনশন নাই যা কিছু করি হইল সামথিং এরা কি তাইলে আর অপরাধ করতে কোনো দ্বিধা করবে এই কারণে আপনারা দেখবেন ফিলিস্তিনে কেমনে যে মারে মানুষের কাতারে একটা মানুষের কত মারা যায় কত লাশ দেখা যায় पर्यवेक्षण এই লোক ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগে ধরার আগে পর্যন্ত গ্রেফতার হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি জানি আমি শুনেছি এবং আমার এটা ধারণা জানা আমার এটা যে সে নাকি কমিউনিস্ট ছিল কথা বুঝতে এরপরে সে ধরা খাওয়ার পরে আল্লাহর উপরে ইমান আনছে দাঁড়িয়ে রেখে দিয়েছিল কোরআন পর্ত যত যাই কিছুই হোক মুসলমানদের ভিতরে মুসলমান নাম দিয়া কেউ যদি নাস্তিক হয়ে গেছে এরা তো খালি দেখে নামটা কি আর এলাকাটা কোন এলাকা মুসলমানের দেশ কি সাদ্দামকে ধরছে ধরার পরে এই বুড়ারে বলেন তো এরা ধৈরা যদি বছরের পর বছর আটকায় রাখতো কি আর করতে পারতো এই বুড়া কোন আর ক্ষমতা ছিল কিন্তু ইয়াহুদ এবং খ্রিস্টানদের মনের ঘৃণা দেখেন মুসলমানদের প্রতি ওদের বিদ্বেষ দেখেন এই বুড়া মানুষটারে এদিক সেদিক এই সময় ওই সময় ফাঁসি দিতে পারত কোন দিন ফাঁসি দিছে রোজার ঈদের দিন সকাল ঈদের নামাজটা পড়তে দেয় ওদের ভিতরে যে ঘৃণা মুসলমানদের ব্যাপারে ওইটা ওরা চারি চালিত করছে আজকে এই সব কাজ এরা কেন করছে দেশের পর দেশ কেন দখল করছে ইসরায়েল নামে কোন দেশ পৃথিবীতে ছিল না এই ইহুদ এরা এমন অভিশপ্ত জাতি এরা নিজেদের নবীদেরকে পর্যন্ত হত্যা করেছে আল্লাহ পাক কোরআনে এদের প্রতি অভিশাপ নাজিল করেছে আল্লাহ পাক বলেছেন যে এদের উপরে আল্লাহর অভিশাপ এদের কোন দেশ ছিল না জুলুম করে 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 দখল করে করে ফিলিস্তিনের বেশিরভাগ দখল করে নিয়ে এখন এদেরটাই রাষ্ট্র আর ফিলিস্তিন স্বাধীনতার জন্য স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য ওই ইহুদ খ্রিস্টান हिंदू धर्म शिख धर्म की धर्म হিন্দু শিখ বৌদ্ধ এই যে তিনটা ধর্ম আছে এই তিনটা ধর্মের যৌথ পরকালের ধারণা হইল পরকাল বলতে কিছু নাই পুনর্জন্ম আছে পুনর্জন্ম কথা বুঝতেছেন কথাগুলো বুঝতে কষ্ট হইতেছে খারাপ লাগতেছে খারাপ লাগলে আগামী বছর শুনি আপাতত বন্ধ থাকো বলবো তো সবাই যেন মনোযোগ থাকে 
হিন্দু বৌদ্ধ এবং শিখ এই যে তিন জাতি এই তিন জাতির যৌথ ধারণা হলো আখেরাত বলতে কিছু নেই পুনর্জন্ম হয় পুনর্জন্ম মানে কি মানে হলো এই যে দুনিয়াতে মানুষগুলো আছে এখন সে কি কাজ করে যদি ভালো কাজ করে তাইলে মরার পরে আবার ভালো মানুষ হয়ে জন্ম নিবে আর যদি খারাপ কাজ করে তাহলে মরার পরে আবার জন্ম নিবে ল্যাংরা বা লুলা হইয়া আরো খারাপ কাজ করলে গরু ছাগল হই আরো খারাপ কাজ করলে কুত্তা টুত্তা হইয়া মানে জীবজন্তু হই এবার আপনারা বলবেন তাহলে এটাও তো একটা মোটামুটি ভালো ধারণাই বা আখেরাতের ব্যাপারে ভয় আছেই যে যদি খারাপ কাজ করি আমার কুত্তা হইতে হইতে কিন্তু কথা হইল এই যে এই কথাটা এই কথাটা কতটুক সত্য বা কতটুক বাস্তব সম্মত বা কতটুকু অনুভূতিতে আঘাত করে একটু দেখেন তো দেখি বলেন তো যেই মানুষগুলা ল্যাংরা আছে এই মানুষগুলার বুঝি দুনিয়াতে কোনো শান্তি নাই নাকি এদের মনে কোন আনন্দ থাকে না আছে না দেখবেন ল্যাংরা ল্যাংরা খুশি আছে এইটা নিয়েই খুশি যে কানা এ কানা নিয়েই খুশি ঠিক কি না এরপরে যে কুত্তা কুত্তার মনে হয় খালি মনে খালি বেদনা নাকি আপনারা দেখবেন কয়টা কুত্তা ছোট একসাথে থাকলে কি যে দৌড়ে দৌড়ি করে খেলাধুলা করে আর যদি ঘটনা চক্রে কুত্তা কোনো মগা বড় লোকের হাতে পড়তে পারছে কি বড় লোক কথা কয় না কি বড় লোক মগা বড় লোক মগা বড় লোকের হাতে পড়লে কুত্তার তো খালি খাওয়ানার খাওয়ান লাবার লাভ সকালবেলা এক বিস্কুট খাওয়ায় ওইটা নাকি বিদেশ থেকে আনছে কথা বুঝছেন দুপুর বেলা খাওয়ায় হইলো আপনার এই যে গরুর গোস্ত আর রাত্রের বেলা মুরগির গোস্ত আর বাচ্চা থাকে পাশের সিটে কুত্তা থাকে কোলে দেখেন নেই আপনার এখন এই বলদ মার্কা মডার্ন মডার্ন গিলি এগুলো এখন মুসলমানদের ভিতরে আসতেছে অনেক মুসলমানকে দেখে মানে আজব অবস্থা আমরা আগে জানতাম জামা কাপড় কম পরে হলো গরিবেরা এটা জানতাম না গামা জামা কাপড় সিরা থাকলে সে গরি এখন দেখি পোলা পান জামা কাপড়ে সিরাই পরে দেখতেও তো একটা বিশ্ব একটা তো আসে সুন্দর লাগে এমন যদি হইতো এদিক দিয়ে কাটছে কাটার পরে খুব সুন্দর করে আপনার সেলাই করছে এমব্রয়ডারি করে বা সুন্দর লাভের মতো বানাইছে বা একটা কিছু বানাইছে তাহলে একটা কথা ছিল এমন করে করে যেন মানে সিরছে বা পড়তে 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 পুরান হয়েছে এরকম না বিষয় কিছু বলেন তো এটাও ফ্যাশন হল কেন মুসলমানের সন্তানকে এগুলো করাই আর মুসলমান তো আত্ম ভোলা জাতি দয়াল পাখি যেইভাবে জানে না যে সে জাতীয় পাখি জানলে সে পোকা মাকড় খাইতো না এই মুসলমানও জানে না সে জাতীয় আল্লাহর সৃষ্টি জানলে সে এই ইহুদ খ্রিস্টানদের গু খাইতো না এখন অবস্থা এসে দাঁড়াইছে মুসলমানকে দেখলে বুঝা যায় না সে কার গোলাম দেখার পরে দরকার ছিল বুঝার যে সে মোহাম্মদের গোলাম তার চুল দেখে বুঝার দরকার ছিল এটা মোহাম্মদের গোলাম তার জামা দেখে বুঝার দরকার ছিল এটা মোহাম্মদের গোলাম বিবাহ দেখে বুঝার দরকার ছিল এটা মোহাম্মদের গোলামের বিবাহ মাইয়ার বিবাহ করাইতেছি হিন্দুর মতো ছেলের বিবাহ হিন্দুর মতো আমার শরীর দেখলে বুঝে আসে না আমি মোহাম্মদের গোলাম না মেসির গোলাম না খ্রিস্টানের গোলাম আমার দেখেই বুঝে আসে নবীজি বলে দিয়েছেন আর মারু মামান আহাব্বা ব্যক্তি যারে ভালোবাসবে আর সাথেই হাসর নসর কারণ কি কারণ হইল এরা মনে করতেছে যে আখেরাত বলতে কিছু নাই থাকলো মনে থাকে আমি বলছিলাম এই যে কুত্তা খ্রিস্ট হিন্দু বৌদ্ধ এবং শিখদের যে ধারণা হইল কুত্তা হইয়া জন্ম নেয় খারাপ কাজ করলে আমি বলছিলাম কুত্তা হইলেই খারাপ লাগে না কুত্তার খুশি আছে এদের জীবন নিয়ে আছে কি না আর মগা মুসলমানের হাতে পড়লে তো খাওয়ান আর খাওয়ান না খেলে তাহলে বলেন তো এটা কি কোনো শাস্তি হইল দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল কোন ল্যাংরা হিন্দুরে যদি জিজ্ঞেস করি কত তুই আগের জীবনে কি খারাপ কাজ করছিলি এখন যে ল্যাংরা হইস সে কি বলতে পারবে কিছুই মনে মনে যদি মনেই না থাকে তাহলে কি আর শাস্তি হয় দেখবেন যারা আসামি এরা যদি পাগল হয়ে যায় তাইলে ফাঁসি কার্যকর করে না আগে সুস্থ বানায় আরে শুনেন নি আপনার কারণ এরা পাগল অবস্থায় যদি ফাঁসি দেওয়া হয় তো বুঝবেই না কি কারণে এরা ফাঁসি দেওয়া হয় বুঝেন নি অসুস্থ হয়ে গেলে আগে চিকিৎসা করে না হয়তো কইতো যে যাক মৃত্যুদণ্ডই যেহেতু হয়েছে যখন অসুস্থ হয়ে গেছে তো টিপ্পা মাইরে ফেলাই মারে মারে সুস্থ মানুষ এটার পিছনে টাকা খরচ করে এরপরে আর দণ্ড কার্যকর করে 
যদি পুনর্জন্ম বলতে কিছু থাকে এই কানা হিন্দু ল্যাংরা হিন্দু শিখ বৌদ্ধ এগুলো তো জানেই না আগের জন্ম কি আছে আর শুধু এগুলো তো ধারণা বললে কিছু না যদি এদের কথা বাস্তব হইতো আমরাও তো তাহলে আগের জন্মে অন্য কিছু ছিলাম কোন তো আমাদের কারো কিছু মনে আছে এখন কথা হইল কোন জাতির যদি বুঝ এটা হয় যে আখেরাত বলতে কিছু নাই আমরা যা যা করি বেশির থেকে বেশি ল্যাংরা ল্যাংরারাও খুশি আছে কিছু ল্যাংরা দেখবেন ভিক্ষা করে যায় এরা একদম পুরো গ্রুপ আছে ঠিক না একজন আবার লিডারও থাকে এরা এদেরকে নিয়ে খুশি আছে কিছু কিছু ল্যাংরার এই পরিমাণ টাকা যে আপনারও নাই কথা কয় না আছে না মোবাইল চালাই এটা করে ওইটা করে কানারা এরকম হই কিন্তু তো এদের কষ্টটা কি যেই জাতি মনে করবে বেশি থেকে বেশি ল্যাংরা হয়ে জন্ম নিব আবার বা কানা হয়ে জন্ম নিব বা কুত্তা কুত্তা হইল কন্ত কুত্তার বিবি আছে কিনা গার্লফ্রেন্ড আছে না আরে কুত্তারও কিন্তু আছে দেখবেন একটা ঘুরতে থাকে এই গার্লফ্রেন্ডটা আগে আগে যায় তিন চারটা পিছে পিছে ঘুরে কোন জায়গায় গিয়ে ওইটা বসলে আরো বসছে আবার যায় আবার যায় আবার যায় ঘুরতেছে সব আছে এদের খানা আছে মজা আছে রেস্টুরেন্ট আছে রেস্টুরেন্ট নাই কুত্তার যেগুলো ফেলায় রাখেন এগুলোই তো এদের খাদ্য তো কি কষ্টটা আছে যেই জাতির বুঝ এইটা হবে আখেরাতে কোনো কঠিন শাস্তি নাই বেশি থেকে বেশি ল্যাংরা লুলা কানা বা কুত্তা আর মগা মুসলমানের মগা বড় লোকের কাছে পড়লে খাওয়ান আর খাওয়ান ওই জাতি কি খারাপ কাজ করতে আর কোনো দ্বিধা করবে এর বিপরীতে মুসলমানদেরকে আল্লাহ কি শিখান আয় হা আল্লাহ পাক বলেন সেদিন দয়াময় আল্লাহর জন্য সমস্ত আওয়াজ গুলা একদম নিস্তব্ধ হয়ে যাবে কোন আওয়াজ হবে না আপনি তখন শুধুমাত্র পায়ের আওয়াজ চলা ফেরার আওয়াজ ছাড়া কিচ্ছু শুনবেন না ভীত বিউভল হয়ে লোকগুলা কোন প্রকারের কথা পর্যন্ত বলতে পারবে না আল্লাহ পাক বলেন সেদিন কোন কাজে আসবে না কারো কোন সুপারিশ কেউ সুপারিশে করতে পারবে না কেউ কোন কথাই বলতে পারবে না আল্লাহ যদি কাউকে অনুমতি দেন তাহলে বলতে পারবে রব্বুল ইজ্জত কি বলেন দেখবেন এই যে এখানে এখন যে আমরা তাকাচ্ছি কোন বালু দেখতেছি বলেন বালু দেখা যায় কিন্তু সব লাইট বন্ধ করে যদি একদম একটা চিকন একটা লাইট জ্বালায় দেওয়া হয় বা একটা টর্চ লাইট জ্বালানো হয় দেখবেন উড়ছে এক একটার ওজন মনে হয় দশ দশ কেজি করে নাকি প্লাস্টার করা যাবে না এই বালু গুলো দিয়ে করা যাবে তাহলে এগুলো কি এগুলো হলো জারলা মনে করে মায়েরা কাপড় ধরে না কাপড় ধোয়ার পরে চিপড়ায় চিপড়ায় মন করে ঝাড়া দেয় কিনা ঝাড়া দিলে দেখবেন খুব উড়তে থাকে অনেক বেশি পানি পাঁচ টন ওজন একদম বিন্দু 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 কুয়াশার মতো এগুলো হলো জারা রব্বুল ইজ্জত বলেন মুসলমান শোনো বান্দা শোনো এই পরিমাণ যদি খারাপ কাজ করছো দেখবা এই পরিমাণ যদি ভালো কাজ করছো দেখবা এরপরে এরপরে যা যা করছে তার আমলের বিনিময় পুরো পুরো দেওয়া হবে কম বেশি করা হবে কি দেওয়া হবে এটা বলে শেষ করতেছি আমলটা কি দুইটা দৃষ্টান্ত দিয়ে শেষ আমার আলোচনা মুসলমানদের বিশ্বাস হইল আল্লাহ পাক যদি ভালো কাজ করছে কারো উপরে জুলুম করে নাই গালি দেয় নাই কারো জমিন জোর করে খায় নাই কারো প্রতি খারাপ দৃষ্টি দেয় নাই মা বোনদেরকে অপমানিত দিবে করবে তো দূরের কথা মা বোনের উপরে জুলুম করবে তো দূরের কথা নবীজি বলেন তাকাইলেই আল্লাহ পাক আখেরাতের দিন চোখের ভিতরে তামা গলায় রাইলে দিলেন শিশা গলায় রাইলে দিলেন বলেন ইসলামের চাইতে আর মা বোনকে কে বেশি ইজ্জত দিয়েছে এদের উপরে জুলুম করবো তো দূরের কথা যদি খারাপ নজরে তাকাইছো তাইলে কিন্তু আল্লাহ তোমার চোখের ভিতরে শিশা গালায় ঢালবে বুঝেন নেই কথা মুসলমানদের বিশ্বাস হইলে আল্লাহ পাক বলে দিছেন ভালো কাজ গুলো যদি করছো একটা খারাপ কাজও করো নাই জমিন জোর করে খাও নাই সুদ ঘুষ নাও নাই বেপর্দা হও নাই আল্লাহর কাছে তবা করছো ভুল ত্রুটি হইলেও তবা করে ফেলছো তাহলে তোমাকে জান্নাত দেওয়া হবে কি দেওয়া হবে জান্নাতটা কি জান্নাতটা কি আল্লাহ 
জান্নাতের এত এত বিবরণ কোরআনে কারিমের ভিতরে এত এত বিবরণ হাদিস শরীফের ভিতরে সবগুলা বলতে গেলে পাঁচ ঘন্টা লাগবে পাঁচ ঘন্টায় হবে আমি শুধু দুই জায়গা থেকে জান্নাতের থেকে একটু জাহান্নামের থেকে একটু শোনাচ্ছি ধৈর্য আসে সব আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে জান্নাত দিবেন এই জান্নাতটা কেমন হবে অনেক কিছুই তো আছে নবীজি বলেন এই জান্নাতটা হবে এমন বুখারি এবং মুসলিম শরীফের হাদিস নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম বলেন মুমিনদের জন্য জান্নাতের ভিতরে এক বিশাল বড় অট্টালিকা থাকবে পুরাটাই হবে একটা মতি কয়টা মতি একটা মতি এটা কতটুক এটা পার্শ্বটা কতটুক হবে নবীজি বলেন পার্শ্বটা হলো ষাট মাইল পার্শ্বটা কয় মাইল ষাট মাইল যদি পাশে হয় লম্বা কত নবীজি বলেন এই যে পুরাটা অট্টালিকা এটার ভিতরে কোন জোরা দেওয়া হয় নাই পুরাটা একটা মনি মুক্তা মতি পুরাটা একটা মতি নবীজি বলেন এটার প্রত্যেকটা কোনার ভিতরে এই মুমেনের স্ত্রীরা থাকবে এক স্ত্রী আরেকজনরা দেখবে না প্রত্যেক কোনার ভিতরে এত দূরত্বে থাকবে থাকতে থাকবে হজরত রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন জান্নাতি এই জান্নাত দেখতে আসবে স্ত্রীদের কাছে আসবে আবার আরেক স্ত্রীর কাছে যাবে স্ত্রীরা এত বেশি সুন্দর হবে আল্লাহ আকবর নবীজি বলেন এরা সত্তর জোড়া কাপড় পরবে কয় জোড়া সত্তর জোড়া কাপড়ের পরে দিয়েও এদের সৌন্দর্য দেখা যাবে সুভান আল্লাহ নবীজি বলেন এত বেশি সুন্দর হবে এরা এত সৌন্দর্য দেখা যাবে যে এদের হাড্ডি পর্যন্ত দেখা যাবে সুন্দরের কারণে দুইটা প্রশ্ন এখানে হুজুর কাপড় বেশি পড়লে খারাপ লাগবো না আমরা দুনিয়ায় দেখছি পাগলরা হাবিজাবি অনেক কিছু পরে থাকি এত জোড়া কাপড় পড়বে কেন সত্তর জোড়া তো এটার জবাব হইল এটা তো হলো ফকির নির্ঘর দুনিয়াটা কি বলেন ফকির নির্ঘর কেন ফকির নির্ঘর নবীজি বলেন এই যে সত্তর জোড়া কাপড় না এই সত্তর জোড়া কাপড়ের ভিতরে জান্নাতের এক একটা স্ত্রী এক একটা মহিলা ওর না থাকবে কি থাকবে নবীজি বলেন এই ওর নাটা বুখারি শরীফের হাদিস নবীজি বলেন এই ওর নাটা দুনিয়া এবং দুনিয়ার ভিতরে যত শত সম্পদ আছে এর চাইতে বেশি দামি ওর নাটা আচ্ছা বলেন তো জামা কাপড়ের ভিতরে ওর নাটা কি সবচাইতে দামি অংশ যদি দুই হাজার টাকার থ্রি পিস হয় ওর নাটার দাম পরে হয়তো ষাট টাকা সত্তর টাকা কথা বুঝেন নাই বা একশো টাকাই পড়লো যদি ওরনার দামও এমন হয় ওরনাটার দুনিয়া এবং দুনিয়ার ভিতরে যা কিছু আছে আর চাইতে দামি তাহলে জামার দাম কত আল্লাহ দুনিয়াটা যেহেতু ফকির নির্ঘর এখানে ফ্যাশন একটু কম কিন্তু এরপরও বুঝেন এই যে আমি পড়ছি আমার ভিতরে একটা গেঞ্জি আছে এরপর একটা জামা না এটাও কিন্তু ভালো দেখা যায় আমরা এই গেঞ্জিটা পড়ি স্যান্ড গেঞ্জি পড়ি না এটা দেখতে খারাপ লাগে বগল দেখা যায় কেমন কেমন লাগে এই জন্য আমরা এই গেঞ্জি পড়ি দেখেন তো পাঞ্জাবের উপর দিয়ে এই গেঞ্জিটা ভালো লাগে না দেখতে পরে আবার একটা কোট পড়ছি পড়ছি কিনা একটা টুপি পড়ছি এটার উপরে পাগড়ি পড়ি পড়ি কিনা আবার এই কোটের উপরে কিন্তু আল খেলাও পড়ি পড়ি কিনা আবার রুমালও রাখি রাখি কিনা তো জামা একটা পরে করি ফ্যাশনের জন্য সৌন্দর্যের জন্যই তো অনেক জামা পড়ে আল্লাহ পাক জান্নাতিদের কেমন জামা পড়াইবেন আল্লাহ পাক এই জান্নাতিরা কেমন হবে নবীজি হাজিসে পাকে বলেন এই জান্নাতের নারীরা এত বেশি সুন্দর হবে এত বেশি ও আরেকটা আরেকটা দ্বিতীয় প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল হুজুর এই যে জান্নাতি নারীদের সৌন্দর্য একবারে হাড্ডি পর্যন্ত দেখা যাবে খারাপ লাগবে না দেখতে আমার কথা বুঝছেন তার জবাব হইল না নবীজি বুখারির হাজিসে বলেন মিনাল হুসনি মিনাল হুসনি সৌন্দর্য দেখা যাবে সৌন্দর্যের কারণে এমন লাগবে তাহলে এটার ভিতরে কোনো খারাপ লাগবে আর লাগবেই বা কেমনি স্ত্রীর যদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখা যায় তাইলেই তো শান্তি লাগে মজা লাগে ভালো লাগে কথা বুঝে আসে নাই এগুলো খারাপ না আল্লাহ পাক নারীদেরকে এমন সম্মানিত করছে নবীজি বলেন জান্নাতের নারীগুলো কেমন হবে আল্লাহ আকবর নবীজি বলেন দুনিয়ার যে নারীরা আছে এদেরকে বানানো হয়েছে মাটি দিয়া কি দিয়া মাটি দিয়া মাটির ভিতরে দুর্বলতা আছে পানি পরে থাকলে দুর্গন্ধ হয়ে যায় কাদা কথা বুঝেন এই জন্য মাটি দিয়ে বানানোর কারণে দুনিয়ার নারী পুরুষ উভয়ের ভিতরে এই দুর্বলতা আছে খারাপ জিনিস আছে পেশা পায়খানা নাকের ময়লা কানের ময়লা মুখের ময়লা থুতু থেকে দুর্গন্ধ আল্লাহ আকবর নবীজি বলেন অথচ জান্নাতের মানুষগুলো এমন সুন্দর হবে এদের সব কিছু এত পুতু পবিত্র হবে যে এদের যদি থুতু সমুদ্রের ভিতরে পড়ে পুরা সমুদ্রের পানি পুরা আতর হয়ে যাবে সুভান নবীজি বলেন এরা খাইতে থাকবে 
নবীজি বলেন এক এক জনের শরীরে 100 জনের শক্তি থাকবে 100 জনের খানার চাহিদা থাকবে খোদার কসম ডায়াবেটিস হবে না সুবহানাল্লাহ দুনিয়াতে তো এখন খাইলেই খবর আছে না খাইলে ভালো থাকবে কোন ডায়াবেটিস হবে না 100 জন যুবকের যৌন শক্তি থাকবে নবীজি বলেন এরা এইভাবে খাইতে থাকবে খেতে 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 পেট ভরে যাবে লা ইয়াতাগাওয়াতুন ওয়ালা ইয়াবুলুন ওয়ালা ইয়াততাফিলুন ওয়ালা ইয়ামতাখিতুন নবীজি বলেন এরা পেশাবও করবে না এদের পায়খানাও হবে না এদের নাকের ভিতরে ময়লা থাকবে না এদের থুতুর ভিতরে দুর্গন্ধ থাকবে না সবগুলা সুঘ্রান তখন এক সাহাবী বলেন ফামাত তো আম ফামা বালু তো আমি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ তাহলে খাদ্যগুলা যাইবো কই এত যে খাবে একজনে যে 100 জন একটা খাবে এই খাবার যাবে কই আল্লাহু আকবার নবীজি বলেন ইন্নামা হুয়া জুসাউন ওয়া রাশহুন কা রাশহিল মিসকি নবীজি বলেন খাদ্য খুব খাবে খাওয়ার পর একটা ঢেকুর আসবে আর এই পশমের গুড়া গুড়া দিয়ে ঘাম ছুটবে ওই ঘামের থেকে মেশকের মতো সুঘ্রাণ আসবে সুবহানাল্লাহ খাদ্য হজম হয়ে গেছে খাদ্য হজম হয়ে গেছে নবীজি বলেন জান্নাতের ভিতরে বাজার আছে কি আছে বলেন বাজার তো বাজারে কি করতে যাবে শপিং করতে না জান্নাতে তো যা চাইবে তাই আছে আবার শপিং করতে আরেক জায়গায় যাওয়া লাগে কেন এগুলো বোঝা বই আনতে কষ্ট লাগে না শপিং করতে যাবে না নবীজি বলেন ওই জান্নাতের বাজারটা হলো এরকম এই বাজারের ভিতরে ইন্নাফিস ইন্নাফিস হুকিল জান্নাতি ইলা সুয়ার জান্নাতের যেই বাজার আছে ওই বাজারের ভিতরে জিনিসপত্র থাকবে না খালি চেহারার আকৃতি থাকবে কি থাকবে বলেন মানে কি নবী যে বলেন প্রত্যেক জুমার দিন হিসাব করে সেখানে আল্লাহ পাক জান্নাতীদেরকে বলবেন যাও তোমরা বাজারে ঘুরে আসো বাজারে যাবে যাওয়ার পরে যেই জান্নাতির যেই আকৃতি পছন্দ লাগবে সে ওই আকৃতি নিজের শরীরে ফিট করবে সুবহানাল্লাহ বিহামদ ওই আকৃতি ফিট করবে ওই আকৃতি ফিট করবে যার যেটা পছন্দ এই ভাবে আকৃতি ফিট করে আসবে এসে দরজায় খটখটানি দিবে খটখটালে স্ত্রী খুলবে স্ত্রী খুলে বলবে ওয়াও কি বলবে ওয়াও সুবহানাল্লাহ আপনি তো এত সুন্দর হয়ে গেছেন আপনি তো বাড়ি থেকে এত সুন্দর ছিলেন না আল্লাহ পাক নবীজি বলেন যে আল্লাহ পাক ওই মহিলাদেরকে তাদের স্বামীরা বাজারে যাওয়ার পরে মহিলাদের আকৃতিও সুন্দর করে দিয়েছেন চেহারা আরেকটা সুন্দর দিয়ে দিয়েছেন তখন স্বামীরা বলবে সুবহানাল্লাহ তোমরাও তো সুন্দর হয়ে গেছো বুঝেন এটা হলো জান্নাত এক সরল সোজা সাহাবী বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ জান্নাত থেকে ঘোড়া থাকবে নবীজি বলেন থাকবে ওই ঘোড়া হবে ইয়াকুতের আর দুইটা ডানা থাকবে তুমি যেখানে চাইবা এই ঘোড়া তোমাকে উইরে উইরে নিয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ বুঝেন নাই কথা জান্নাত এটা নবীজি বলেন ইয়াদখুলু আহলুল জান্নাতিল জান্নাতা জুরদান মুরদান মুকাহিলিন আবা না আসালাসিন আও সালাসিন ওয়া সালাসিন নবীজি বলেন জান্নাতিরে জান্নাতের ভিতরে ঢুকবে এক নম্বরে জুরদান জুরদান মানে মানে হলো তাদের শরীরে অপছন্দনীয় লোম থাকবে না অবাঞ্ছিত লোম থাকবে না যেগুলার মানুষ অপছন্দ করে নাকের পশম বগলের পশম নাভির নিচের পশম এগুলা খারাপ লাগে না এগুলা থাকবে না জান্নাতির ভিতরে আরেকটা কি মুরদান দাড়ি থাকবে না সুবহানাল্লাহ কই তাইলে তো ভালো করছি আমরা দুনিয়াতে ওইটা ধরছি না দুনিয়াতে ওইটা ধরলে হবে না দুনিয়াতে যে দাড়ি রাখছে আল্লাহ পাক তারে দাড়ি মুক্ত করে জান্নাতে ঢুকাই দিবেন সুবহানাল্লাহ নবীজি বলেন এরা জান্নাতে ঢুকবে সবগুলার চোখ এমন হবে এই চোখগুলার ভিতরে মনে হবে সুরমা দেওয়া আছে সব সময় সুরমা না শব্দ শব্দটা হলো সুরমা সুরমা দেওয়া আছে মনে হবে সব সময় চোখগুলা মুকা হিলিন সুরমা যুক্ত চোখ থাকবে আর কি আবু না আসালাসি সব সময় বয়স 33 বছর থাকবে 32 বছর থাকবে আপনি কইবেন বয়স বাড়বে না আমি বলি না কেমনে হুজুর বাড়বো না আমি বলি কেমনে বাড়ে বাড়ে কেমনে আল্লাহর হুকুমে বাড়ে কি বলেন আল্লাহ যদি হুকুম দেন বারিস না তাহলে বাড়বে বাড়বে জান্নাত দিরাই ভাবে থাকে এটা তো হলো জান্নাত এটা শুনছে পিচ্ছিরেও হাসতেছে বুড়ারাও হাসতেছে সবাই খুশি জান্নাত এত সুন্দর এবার একটু জাহান্নামের কথা শুনে বয়ান শেষ করতেছে জাহান্নাম জাহান্নামের কথা শুনে সব আলোচনা বাদ দিয়ে শুধু জাকুমের কথা শোনাই আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের ভিতরে বলেন ইন্না সাজারাত জাকুম তাআমুল আসিম জাকুম নামে একটা গ্যাস আছে এই গাছটা হইলো অপরাধীদের খাদ্য যারা খারাপ কাজ করবে আল্লাহ পাক এটা বলেন নাই যারা মুসলমান হয়ে যাইব যা কিছু করে আর শাস্তি নাই খ্রিস্টানরা যেমন মনে করে ইহুদিরা যেমন মনে করে হিন্দুরা যেমন মনে করে আল্লাহ এমন বলেন না আল্লাহ বলেন জাকুমটা হইলো অপরাধীর খাদ্য 
কাফের বলেন নাই শুধু অপরাধীর খাদ্য অপরাধী হইলে জাকুম খাবে এই জাকুমটা কি আল্লাহ পাক বলেন কাল মুহলি এইটা হবে গলা তামার মতো তামা বুঝেন এই তামাটারে তো মনে হয় মোমবাতি এক মিনিট ধরে রাখলে গলে যাবে না জ্বলবে গলবে তালাটা তামাটা কি পরিমাণ কঠিন আগুন হলে গলবে নবীজি বল আল্লাহ পাক বলেন এই জাকুম গাছটা পেটের ভিতরে গিয়া গলিত তামার মতন গরম হয়ে যাবে गरम पानी नबीजी ওই গরম পানি গুলা কি গরম উত্তপ্ত বস্তু গুলা কি পানীয়টা কি গরম নবীজি বলেন নৌজবিল্লাহ নবীজি বলেন জাহান নামীদের লজ্জাস্থান পেশাবের রাস্তা পায়খানার রাস্তা দিয়া যে সমস্ত গলা পুজ বের হবে ওই পুজ গুলারে গরম করা হবে নবীজি হাদিসে পাকে বলেন এই গরম করা পুজ গুলা যখন এদের সামনে পেশ করা হবে তখন এরা এটা খাইতে চাবে না সহি হাদিসে আসছে গুলা নবীজি বলেন এরা খেতে চাবে না এদেরকে তখন আগুনের তৈরি হামারি দেবারি দেওয়া হবে খা তখন সে খাইতে বাধ্য হবে হজরত রবিজি বলেন যখন ওই পাত্রটা যেই পাত্রের ভিতরে পুজ ছিল গলা ওই পুজ ওলা পাত্রটা উত্তপ্ত এটা যখন মাথার সামনে মুখের সামনে যখন আনবে তখন পুরো মুখের গোষ্ঠগুলা টুকরা টুকরা হইয়া গলে ওই পাত্রের ভিতরে পড়ে যাবে এরপরও খাইতে বাধ্য করা হবে যখন খাবে আল্লাহ পাক বলেন ফসুকু दौड़ार दुनिया जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु मत कर जुलूम करते मृत्यु एक रकम होना যেতে হবে ইমানদারের মৃত্যু আর বৎকারের মৃত্যু এক রকম হবে না আপনার আমার সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমি কোন ধরনের মৃত্যু গ্রহণ করব আমার ইনশাল্লাহ সিদ্ধান্ত নিব তো আল্লাহ আমাদের সকলকে আমল করার তো ফিক দান করেন এখন হুজুরে আপনাদের এলাকার মুরব্বী আমার মুরব্বী আমাদের এলাকাবাসীর মুরব্বী হুজুরের দোয়া না করে কে কে যাবেন একটু হাত তুলে আমার দেখান আপনারা সাক্ষী থেকেন কেউ কিন্তু হাত তুলে নেই 